பிரைஸ் த லார்ட் கர்த்தரும் ரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் பெரியமானவர்களே சிலுவையில இயேசு ரட்சகர் சொன்ன மற்றொரு வார்த்தை என்று நாம் தியானிக்க போகிறோம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் எப்படியாய் சொல்கிறது ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் இயேசு ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார் அதற்கு என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று அர்த்தமா Matthew 27:46 In about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice saying Eli Eli lama sabachthani that is my god my god why have you forsaken me பாருங்கள் ரட்சகராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு மகத்துவமான வார்த்தை அது ஒரு பக்கம் அவர் தேவகுமாரனாய் இருந்தார் மறுபக்கம் அவர் மனுஷ குமாரனாய் இருந்தார் அவர் தேவ குமாரனாய் இருந்ததனால் தான் பிதாவே 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 என்று தேவாதி தேவனை அழைத்தார் மறுபக்கம் அவர் எல்லா மனிதருடைய பாவங்களையும் அவர் மேல் சுமத்தப்பட்ட போது எல்லாருடைய பாவத்தையும் அவருடைய ஆத்மா தாங்கும் ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது ஏசியா தீர்க்கன் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறுகிறது ஏசியா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் சொல்கிறது அவர் தம்முடைய ஆத்மாவி மரணத்தில் ஊற்றி அக்கிரமக்காரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு அநேகருடைய பாவத்தை தாமே சுமந்து அக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக் கொண்டத நிமித்தம் அநேகரை அவருக்கு பங்காக கொடுப்பேன் பலவான்களை அவர் தமக்கு கொள்ளையாக பங்கிட்டுக் கொள்வார் Therefore I will divide him a portion with the great and he shall divide the spoil with the strong because he poured out his soul unto death and he was numbered with the transgressor and he bore the sin of many and made intercession for the transgressors பாருங்கள் अनेகருடைய பாவம் எல்லாருடைய பாவங்களையும் அவர் தன் மேல் சுமக்கும் பொழுது ஒரு கைவிடப்பட்ட பாவி என்ன ஜெபம் பண்ணுவாரோ அந்த ஜெபம் அவர் நாவிலிருந்து புறப்படுகிறது இது ஒரு பெரிய சாட்சி பெரியமானவர்களே அவர் எல்லாருடைய பாவங்களையும் சுமந்தார் என்பதற்கு இதுதான் பெரிய சாட்சி அவர் பாவத்தை சுமந்ததினால் அவருடைய வார்த்தைகள் ஒரு பாவியின் ஜபத்தை வெளிப்படுத்துகிறதை பாருங்கள் இன்றைக்கு கூட அவர் முழு உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்ததுக்கு இதுதான் அடையாளம் அதைத்தான் யோவான் ஸ்நானகன் சொன்னார் இவர் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்ட கொட்டி என்று மறுபடியும் சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு ஒன்றிலே தாவித தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் எனக்கு உதவி செய்யாமலும் நான் கதறி சொல்லும் வார்த்தைகளை கேளாமலும் ஏன் தூரமாயிருக்கிறீர் என்று இயேசுவின் மரணத்தை குறித்த வெளிப்பாடை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இயேசு ரட்சகர் முழு உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்த்ததற்கு இந்த ஒரு வார்த்தை தான் பெரிய அடையாளம் பெரியமானவர்களே வேதம் சொல்கிறது பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவம் ஆக்கினாரா ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தோராம் வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதி ஆகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவம் ஆக்கினார் for he made him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of god in him பாருங்கள் பெரிய மனிதர்களே நம்முடைய எல்லாருடைய பாவங்களையும் அவர் தன் மேல் சுமக்கும் பொழுது ஒரு கைவிடப்பட்ட பாவியின் ஜெபம் அவருடைய நாவிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறது ஆனால் நம்முடைய தேவாதி தேவன் பிதாவாகிய தேவன் இமைப்பொழுது அவர் கைவிட்டால் தன் உருக்கமான இரக்கங்களால் சேர்த்து கொள்கிறவர் அவருக்கு மறுபடியும் தன்னுடைய முகத்தை காண்பித்தார் மறுபடியும் அவர் கடைசியில அவருடைய ஆவியை ஒப்புவு கொடுக்கும் போது தேவனே உடைய கைகளின் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று சொல்லவில்லை பிதாவே உடைய கைகளின் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று சொன்னார் இதுதான் ரகசியம் பெரியமானவர்களே அவருடைய எல்லா பாவங்களையும் சுமக்கும் போது தேவனே என்று கூப்பிடுகிறார் பாவத்தை சுமந்து தீர்த்த பின்பு பிதாவே என்கிற கிருபை மறுபடியும் அவர் வாழ்க்கையில் பிதாவே என்று மறுபடியும் அவர் அழைக்கிறார் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தைகளை தியானித்துக் கொண்டு இருக்கும் பொழுதே நாம் உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வரட்டும் என் பாவத்தை இயேசு ரட்சகர் சம்மந்ததற்கு அடையாளம் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று நான் செய்ய வேண்டிய ஜபத்தை அவர் எனக்காக செய்து என் பாவத்தை பாரத்தை சுமந்தார் ஜபமனோமா பரலோக பிதாவே என்னுடைய இணைந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் சுவாமி அன்றுவரை நாங்கள் அடைய வேண்டிய வேதனைகளை எங்களுக்கு வர வேண்டிய தண்டனையை நீர் ஏற்றுக்கொண்டு எங்கள் பாவங்களை நீர் சுமந்தீர் என்ற அந்த சந்தோஷமான செய்திக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அந்த நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு மறுபடியும் எந்த பாவத்தையும் தொடாமல் ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ எங்களை கிருபை தாரும் ஏசு விநாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 